Oh, mambo afadhali ninakupata kwa sababu nataka kuelezea story. Na story yenyewe ni kuhusu familia yangu na si story nzuri. Lakini baada ya kukwambia hii story nitakupatia chance pia wewe unieleze ni nini ambacho tungefanya tofauti katika hii story yetu. Story hii ni kuhusu mjomba wangu Salim. Rafiki yake wa karibu sana. Kakangu Yusuf na mji wangu Mombasa. kwambe usiposhulikia mambo atazidi kuharibika. Ati umenitaje? Fundi wangu hodari. <laughs> Basi ukinita fundi hodari. Sikia moyo wangu mweupe. Acha. Kawa. Sali. Sali bwana. Na kwa ye. Mimi nakwambia sitaki matani yako mwenye na stress yangu ya kazi hapa. Stress ya kazi? Mimi naona Irene achetu ile kazi. No no sisi eh? Sasa ukiacha kazi hapa tutaishi vipi? Najua mamako hapo magarama ya chakula na madera kutoka Dubai. Salim. Kwa nini nadanganya? <laughs> nadanganya? Amuzidi sasa eh? Kila siku mwata kama zaidi ya birthday tu hapo. Eh? Hmm? Kwanza leo birthday yangu. Eti? Leo ni birthday yangu. <laughs> okay, funga macho. Ha? Huh? Close your eyes. Okay. <laughs> Aha, aye. Kama, enjo... <laughs> Ntanguka, bwana. Ah, ah, relax, eh? Relax, ah, eh? Ah, <laughs> ah. 
Easy, 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 easy. Yeah. Uh-huh. Pole pole, tu pole pole. Tu. Kwa ni nini? Ah, ah mambo mazuri hayataki haraka mama yake. Ah, ah, yeah. ah, yeah. stop. Uh-huh. Ah, geuka. Tara tara. Surprise! Ah! Tibimbi. <laughs> <laughs> yeah. Jamani kupenda na raha. Ra. Kupenda na raha. Ta ta. Ta ta ra ra. Ta ta ra ta ta ta. Ah, Santi sana. Eh, yeah. happy birthday Malkia wangu. Eh, ah, Santi. Uh-huh. Niambie. Nimetamani sana kwa na TV mpya. <laughs> Eti eh. <laughs> na mimi nami nilikuwa natafuta hako kama moment ka kutriga. <laughs> <laughs> Mbona hai wake? Una stima kweli? Eh, umeme huko. Mimi niko na kwa mpigana na matatu. Matatu zina kwa kwa wazi. Ah, Salim. Mm. Iki kitu ndipo inunua ilikuwa mpya hii kabisa. Mm. Eh, Salim? Eh? Iti vi unainua? <laughs> Ai, hii. <laughs> ah, kwa kwa ali baba yule fundo ma electronics <laughs> jamaa mwingine smart <laughs> ako na vitu vingi sana hata nimekufanyia order ya oven <laughs> eh yani ana vitu vizuri vizuri vya mtumba vya kunulia mtu kama mimi si ndio wewe salimu anachukulia mimi vipi eh mimi mwenyewe na stress yangu ya kazini nataka nkija nyumbani nipumzike wewe ni aletea mativi ambayo afanye kazi hii ni haki kweli kuendelea nini hapa mama si ni usali mashanzo yanaletea mativi mabovu ambayo afanye kazi ile TV lako umelinua Sikuwa <laughs> kwa sijui kwa alibaba huko sijui mimi hata sijui ndo nani huyo alibaba si fundi wa kutengeneza media mibovu mibovu yani mama usijua nichukulia vipi sijui ndalisha kiasi gani mama mimi siku ya birthday yangu ni mtu kunulia tv ya mtumba kweli ni haki kweli jamaa hii mambo sijui kazungumza mimi na kwa nini lazima alikuwa amhusishe mama wewe utaona hata usimuoneshe nitamuonesha mimi mtu jifundisha kushukuru bwana unaponulua kitu sema alhamdulillah ashukuru kitu gani Ninapoongea na wewe uniangalie sio za mishusu wako na mimacho kama kijenje kilichobanwa na mlango Yule mwanangu nilipokuozesha alikuwa ni mtumba Nakuuliza hapana <laughs> mama <laughs> Sasa fanya hivi chukue ile dubu asha lako utoke nalo urudisho kwa ali baba Alafu kaingia dukani kama anavyofanya na mwingine ununue TV mpya Wewe mwenyewe ufanya kazi gani vile? Sasa mama ni swali gani? Sijui ana uza kuku hapa mimi. Uza kuku. Muone haya kusema machoni mwangu kwa uza kuku na uza kuku. Lakini mama mimi niko Lakini mama nini? Mimi na mtoto wa kupumba kama wewe. Hii picha liko wapi? Jua kabati ya nguo zako. Mimi nilifikiri imepotea. <laughs> Mama. Mm, mm. Angalia picha ya wazazi wangu. Oh. <laughs> <laughs> Mfanana na babako. Hii picha ilipigwa ile mm, 1968 wakati wa harusi yao. Mm. Na hii picha nilipiga nje duka lao mahali nilipolelewa. Mm. Itabidi tutembelee mahali hapa tuone kama bado kuko. Vizuri. <laughs> Jack. Embu embu njo. Mbona hii password inakataa na mimi jana mimi nimeiweka sasa hii naniambia password haina nguvu. Uh, mama hii inamaanisha kwamba hii password ni rais. Kwa hivyo itabidi uibadilishe. Nimeweka rais ndio maana isinisumbue. Haya sasa mbona yakata kuingia? Oh, kwa hivyo hii computer ya jidai digital sana eh. Bas sikiliza nikwambie mimi ndio mkurugenzi wako. Kaa hapo uone. Haya sasa wewe endelea kutumia hiyo hiyo lakini mimi na Faith tunajaribu kuibatisha. Ah, jack sasa angalia vile watu wako wamenifanya sahani yangu. Kwa siku nyingine uambie mbona wamenivunjia sahani yangu sasa. Sasa angalia imekataa inasema mpaka irufi kubwa. Eh? Mama, tafadhali tupange hii nyumba mwanzo. Mambo ya laptop ni baadaye. Oja kwanza mpaka nione kama nimepata majibu. Majibu gani mama? Mwenyewe nimejiunga na mtandao mpya na nataka marafiki wapya. Marafiki? Mama nataka marafiki na hata wewe mwenyewe umezeeka. Nani mzee? Ah, nani mzee? Babako mpaka sasa hii wanawake 120 ni kidogo. Mimi nikiwa na rafiki mmoja kuna shida. Ah! Kapo sasa. Yeba. 
Yeba, yeba, yeba. <laughs> Angalia haya. Mia na 46. Hao majibu nimepata. Nja, nja ona nja. Ah, sasa. Mm. Dear mama, are you ready? Ha! Ah. Uh, jack, jack, jack. Mama kuna nini? Jack. Asala la. Mama, yenu una unaangalia Ah, ah siangalie hawa naume Jack hata siju kwa nini wametuma picha kama hizo. Kwa nini kwa nini uliandika nini? Niliandika tunataka rafiki mpya. Alafu kajita nani? Nikasema mama niko tayari. Tayari, tayari na nini? Yaani mama ta uoni aibu. Aibu ya nini? Babako ameniacha miaka kumi. na nimekula hiyo miaka kumi bila kuwa na mtu yote ule. Eh? Kwa hivyo kuna aibu sahi mamako nikijaribu kutafuta mapenzi. Kuna aibu nikijaribu kuamini wanaume baada ya babako kunisaliti. Kuna aibu yote. Mama Itabidi ufute. Tena nisikuone karibu na kompyuta yangu wewe. Unasikia? Sitaki kuamrishwa kama mtoto mdogo hapa na nyumba ni yangu. <laughs> nyumba yetu. Wow, Jack, kia asante sana kwa kunirudisha Mombasa. Mm. Mimi maisha na Nairobi alikuwa hanipendezi kabisa. Baridi, watu wengi, traffic. Ah. Asante. Hata pemi Nairobi sikuipenda. Ah. Mm. Ni vizuri kwa nyumbani. Ah. Nendo kachukule box ya mwisho kule chini. So sweetheart, kila siku nakuambia kuhusu Jack, Jack, Jack. So, huyu ndio original Jack kwa tu mwenyewe. Huyu ndio alimself baba. Huyu ndio yule shujaa. Shujaa. Ala? You mean Jack bado hujaambia familia yako wewe ni shujaa? Yaani nyinyi wafanya mchezo kwa kumsaidia mtu ambaye anazama kwenye feri? Jack hajaeniambia hayo. Jack amemsaidia baba wakati alipozama katika kila kikuu cha bahari. Na ilikuwa around 2 hours. Kuna miaka 13 eh. Ai ai mimi haki yangu siamini kabisa. Yaani nikaambe tumebarikiwa alhamdulillah. Ah sasa nini kimewaleta tena Mombasa? Ah mimi nimeregeshwa Mombasa kuja kufanya kazi ya kushirikiana na jamii. Maana yake mimi ni polisi. Ah vizuri. Anga kutakuwa na usalama. <laughs> kahawa eh kahawa ama chai 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 kahawa chai <laughs> chai ah <laughs> uh, mami naam ilikuwa nauliza umetokea wapi vile ah mimi nilikuwa naishi ganjoni kabla huyu mtoto wangu atokea na robi ndo tukahamia hapa na maanisha kitovu chako ah uh, oh ah uh, mimi nimetoka na robi <laughs> ah maskini yani na ile joto la Mombasa usikii dhiki Ah, mimi na kauku karibia miaka 30 hata nishazoea. Mm. <laughs> Lakini kweli lazima useme nyumbani ni nyumbani. Sasa hapa ndo nyumbani na ni bora zaidi. Ah, nadhani wadani ma tende zetu ndani. Ma, Mamake, na mbona mbona wakunja uso? Mimi nimekunja uso. Hadija. Ha? Nimemkunja uso mwanamke uso? Mama. Ah, ah ngoja. Umekunja uso ni kama utanuka ama kuna kitu kinanuka. Na kunja uso kwa lipi? Eh? Wewe mwenyewe hata mtaa wa pili ujulikani. Na kunja uso kwa lipi? Usinitibu, umesikia? Sitaki kupanch operation na watu wakuja. Mama, sisi si watu wakuja, sisi ni majirani. Majirani gani wao kutoka Nairobi? Eh? Kisha mmekuja huku, kila mahali mmeingia nyinyi. Maofisi yote mmeingia nyinyi, kila mahali mmetawala nyinyi. Hivyo unaona ni mtaa mnavyofanya? 
Matosha bwana twende zetu ndani. Ah, kwa hivyo ni makosa yetu. Ha? Ni makosa yetu kwamba mkienda shule hamshiki lolote. Ah, ngoja. Ni makosa yetu kwamba nyinyi hata mkapa wa kazi yote ile hamuwezi kufanya. Ni makosa yetu. Ha? Ni makosa yetu kwamba kazi yenu mkuketi kusikiza taarabu mkikula viazi karai na kuzungusha kiuno. Ni makosa yetu na kuliza. Ah, ngoja kwanza. Ni makosa yetu. Ni makosa za kucheza taarabu. Kwanza jiuno lenye ilo la bao. Tena ushone na mingi kusengenya. Wewe mwanamke usimtibu. Umesikia? Hapa. Hapa atubanduki. Ukitaka kajitie kitazi na ukitaka pia hiyo pressure yako na ikuwe. Wow. Lakini hapa atutoke, atutoke kumbe ni juu, eh? Ngoje mama. Sasa ngoje. Mama, mama. 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 Yusuf. Yusuf ufaya nini? Wataka nini chumbani kwangu? Ebu toka njoko. Iyo karatasi unayangalei ya nini? Sikiza. Niko chumbani kwangu na study tafadhali toka nini. Wa study karatasi ambu imeandiku wala maya alfajiri. Ivan do vitu mbufu wa study. Wuna nini na mimi lakini? Mbuna wanifuatilia kuatilia ya? Wazidi kwa mkadi kwa sabu nimekuuliza. Ha? Kwanza wa mama nkuja nkuja ni mwiti. Mama. Ma. Njoo ujo mwono Yusuf ya faya nini? Yusuf, wafanya ye? Muulize uyo. Mama na kikaratasi yu asoma mwambia kuonyeshi uyo. Kikaratasi? Chanini? Hebu kituwe tukione. Mama, mbaro kutoka kwa msichana wangu. Mwongo, sasa hivyo niyambia nukua ni wa study. Sasa isha kwa mbaro kutoka kwa msichana. Yusuf, sasa ulikuwa wa study ama ni mbaro kutoka kwa msichana. Hebu kituwe tumalize hii kesi basi. Mama na misizi msaliti kichuna wangu mbano. Kichuna? Sasa mbuna hujelitio mkaza mbuna nkamjua. Mama! Focus! Hakuna kichuna. Kichuna gani wa ndika barua lafuju na alama ya alfajir. Alfajir? Eee, nina kiona mimi cho karatasi na najua mpewa na Musa. Musa? Mama, usi msikize uyu muongo uyu. Mwangalie, mina Musa tujaonana mama atatuna mawiki ya sasa. Yusufu wa damkanya. Sijuzi niliwona mungkanyo tepale ni manyumba yao. Ama likuwa siwewe? Asabi mama. Masikini mama. Uyu Musa na imtaja. Hei na mambuwa kisiasa vitu vili tofa uti mama vingiliani. Musa mwenye ni msani. Haa. Nini? Yusuf Manangu, tafadhali ni hakikishie kuwa kila unapotoka hapa, weo kwa kijana mzuri vile nivakulea. Ondoa shaka mama, usimsikilize ule salma wake mwivu. Mkwone mwivu wakazi gana? Shanga. Mama, mina juwa nipenda sana. Sana. Na mimi mwanao mama itabidu ni amini. Awa una imani na mimi mama? Na kuwamini lakini siwajua lazima ndeli masalahi yako. Mama yu ya kudanganya uu yu na yu wasema wa muamini. Wewe una nini lakini wewe? Naongea na wewe ama naongea na mamu. Nisha kuambia wachana na mimi. Toka wewe. Yee, jamani. Yami nini ya mwezi ka hata daka moja mkaili wanakama watu wengine uko nje. Lazima mzizone kila wakati. Salma, hebu tuka chumani kwa mwezako. Toka, susha mbo, toke. Ndonsha, sema chua nisaidi kutuwa yu mzigo. Toka. Mama, mama umona uu.
nakumbuka sisi kusahau. Uwezi sawa, una memory kubwa sana. Rafiki yangu nimekumiss sana. Sisi tutashana vipi? Muda umepita, mimi pia wanajaribu kukumbuka ni lini lakini huwa nachanganyikiwa. Chake. Wewe ni policeman size. Afisa, msimamizi wa ushirikiano wa jamii. Wajua kani cheo kikubwa hicho. Ndio kazi ninayoipenda. Um, lakini samani kwa yale yaliotokea leo kwa mama mtoto wangu eh. Unajua sasa hizi hapa pwani mambo yamekuwa magumu sana. Najua lakini ah, mara Yusuf. Wasa. Kwani kwani hivi ni nani? Sio Yusuf. Yusuf. Yusuf wa sister Nana. Mwani mtoto wa Nana? Nana sasa hizi ana watoto wawili. Oh, wewe wamjua Salma. Hmm. Ndio mimi namjua Salma pekee. Sasa Salma ni mkubwa, huyu Yusufu ni mdogo wake hapa. Basi mimi nilimwacha kiwa mdogo sana. <laughs> Unajua ni kijana mwerevu sana. He's very bright. Lakini ana hasira za karibu sana. Na hiyo ndio inafanya Nana afikiri kwamba ati ameungana na hili kundi la Alfajar. Lakini mimi sikubaliani na Nana. But unajua tena mambo ya wabarobaro wa kifika ino ejiwa wana matata sana. So miwa singili mambo yake. Iyo! Sasa, jini ya mwana. Eh? Absalimu. Yavye? Yes, wana. Mambo tari? Oho, haifanyi, takataka, oho, haitapaya. Angani ataka ya fanya sasa. Kweli? Kwa hivyo kila kitu tari? Sikiajua sikuizi marafiki zako nba mwera wana, yes? Oho, wani hile kijana kile kikundisha vijana cha changamu, eh? Yeah, that's me. Ebu ngoja, kwa nilikuwa Jack Mionana? Nilikuwa leo kuna mazumza nao. Bro, alafu wewe kumbe ni karawu, eh? Unajifanya shupavu sana kuja hapa. Unajua mimi sielewelewe sio ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe unapenda sana kuja hapa. Unajua? Ah, vise bwana hizi bwana nini sasa? Eh? Huyu mshikaji bwana anajaribu bwana. Anajaribu nini prezo? Anajaribu kutueleza kwamba ni sawa kushika ushukiwa alafu anapotea usijulikanie waliko. Hivyo ndivyo anavyojaribu kutueleza. Wacha kumtetea bwana wewe. Lakini mimi sijapoteza mtu. Lakini mshikaji ana bonga pointi. Eh? Wewe unatarajia vipi kutunganisha na Jamili hali sio yenyewe tukoamini? Eh? Ni sawa tumekusikia pale mkutano wao nimeongea sera nzuri lakini zinaweza kutumbukia nyongo kama hatutaweza kuhakikisha kwamba tumesitisha ama uwa Najua kikosa kutusikiza wewe hmm? unafikiri malengo yetu yatakuwa yametimia Sasa tumefanya kazi nzuri Ah Jomba <laughs> Yusuf <laughs> Naona nituletea polisi hapa Hapana tumekuja kunywa chai tu hakuna shida hapa Shida iko Ah uh, mimi na Musa na Joseph tulikuwa na mazungumzo Kwanza ni lazima tutambue nyewe nyewe kwanza mtakuwa upande gani Tuombie mko upande gani? Mimi niko upande wa upande wa haki. Haki? Unajaribu kutetea serikali, sio? Labda nikuulize swali. Unafahamu fika mambo unayotendeka Somali? Mumeua watu wasio kuona hatia kiolela olela. Na sisi kama Waislamu Abadan Katan, wewe wa pwani. Kwani si nimesema hivyo? Umesema Waislamu. Mimi ni Mkristo. Wa pwani tumedhalilishwa kwa kutosha. Nyinyi kazi nyingi nyingi imechukua nyinyi wa bara. Masuala kimeendelea pia yamepoa nyinyi kipao mbele. Afikisha tamoni haya katika mahoteli makubwa makubwa yote mmechukua nyinyi mmemiliki nyinyi. Hivi mtakia nini sisi wa pwani eh? Wabara. Mtakia nini sisi wa pwani? Alafu istoshe ofisa. Mmempatiwa nafasi nzuri, kazi nzuri, malipo mazuri ili hali sisi wa coast tumebakia hatuna kitu. Eh? Kini pia mimi ni mpwani eh? Ah. Nimezaliwa hapa, nimesomea huku huku. Kwa hivyo mnafikiri hatuyajui. Tuyajua yote fu. Wewe na familia yako mpaka pale mnapotokea. Wewe si mtu wa huku wewe. Wewe ni mtu wa kuja baba wewe. Afisa. Niko na shahada na sina kazi. Wewe uko na shahada chuo kikuu kweli? La. Haswa na una kazi. Kazi usiweza kuifanya. Sasa sikiza ofisa. Tumenuia kuregesha amani katika maeneo yetu. Hata kama ni kwa vita, lakini tuhakikishe kwamba tumemwaga damu. Ah ah no no washikaji bwana. One life of time kwanza bwana. One love guys. Eh tukipigana kama hivi tunaona pia sisi tutaumia. Nyamaza, unazungumza nini? Eh? Unazungumza nini? Hai Serasta. Tuambie uko pande gani? Mimi kanbieni wewe. Ah, unataka kuwaridisha hao sio eh? Nyala yao itakuwa kwako. Eh. Yusuf. Tondeni. Na wewe. Yusuf. Yes, ah, otudia. Eh, sawa sadi. Yaani wewe unataka kunitetea mimi? Eh? Wewe shindo kuntete mimi kutokana na mpo wako na gengele kile majamazi na chie bwana. Eh? Ah, nyamaza hivyo hivyo. Eh? Alafu nasema kwamba tunaweza rekebisha mambo. 
Tani kabisa vipi mambo wakati wao shindo kumtetea na mpwako? Pesa tafadhali twende zetu. Asante dugu yangu. Na miaka yote nivyo hivyo tu. Paka moto kubwa vibao. Na TV hiyo yafanya. Thank you. Asante sana. Na ndio tabia hiyo hiyo. Si sawa. Huwa nafahamu kwamba mimi ni mpwani kama wewe. Alafu unaacha naongelesha hivi. Ah uh, Jack eh? Hebu punguza muka re. Wewe ni ndugu yangu. Nilifikiri hivyo. Hata wewe ni ndugu yangu Salim. Lakini sasa acha mtu akaongelesha hivi nilivyoongeleshwa. Kuna tofauti gani hasira leo na shamba mke wako mchana huu na hivi sasa? Salim. Nini nilifanyika hapa? Hapa kwa hivi kitambo? Hapa kwa nafikira hizi kitambo? Si Muislamu, Mkristo, Mpwani, Mbara inasikitisha. Inagopesha Salim. Itabidi uonge na mpo wako. Tutaonana. Jack. 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 Hello, Dad. Salam alaikum. Ushamka. Bila shaka. Wacha kunidanganya. Nasikia kwenye sauti huko bado uko singizini. Dada, wacha nipumzike kidogo ba. Leo siku yangu mapumziko. Ah, hata kama ishapita saa mbili bwana. Njoo huku nyumbani tuzungumze. Kwani kuna nini? Ama ni Yusufu eh? Eh, hey, yeye. Yeah, yeah. Njoo huku nyumbani tuzungumze tafadhali. Marikiti ulete piko na hina. Kwa sabu ni mealikuwa kitchen party. No sawa udaza muza pressure. Sawa, sawa. Sawa. Yusuf! Yusuf! Mjomba! Mjomba, hivi na kuita uniski ama ni vipi mjomba? Samani mjomba, naraka kidogo. Yusuf! Mjomba, mi najua bado unasira kusela na hale masola jana. Lakini kumbuka yule jijaki ni ndugi yangu. Yule ni rafiki yangu. Na sisi lazima tuishi kama marafiki hapa. Kurafiki na maadui mjomba? Mimi mishi. Siza mjomba mkuambie. Kwa nini tujifanya mambu wako sawa wakati yako sawa? Hawa watu wamekuja wamechukua kila kitu wanutubakisha bure. Rafiki yangu mmoja peki yake 
ambaye ninasoma nayo chuo kikuu ndio ambaye wafanya kazi. Sisi wengine tulijaribia wakati bure. Yusuf eh? Mjomba wangu eh? kupata elimu sio kupoteza muda kaka. Niambia kitu mjomba. Yaani light ingelijua afadhali ningejifundisha kupigana. Kupigana kwa nini tena na nani haswa? Angalia wewe mwenyewe. Umejivuta kwa tangu ulipokupigia simu sasa ndo asili. Haya antuka sasa hivi umezungumza naye? Eh, nimejaribu kuzungumza naye. Eh. Mm. Salim, nimekuwa nikikuambia kila kukisha uzungumze naye. Hayo sio mazungumzo. Dada hebu punguza munga eh. Huyu Yusufu kitu anachohitaji ni ajira. Hana neno yuko sawa? Hayuko sawa. Ma itabidi umwambie basi. Kwambiwa nini? Dada, kuna nini? Salma alimsikia leo asubuhi akiongea kwenye simu na anapanga kwenda Somalia. Eti? La haula wala quwata wa na'udhu billahi min dhalik. Amebadilika sana siku hizi. Yaani sasa zingine anaongea maneno mpaka inanifanya simtambui kabisa. Yaani hawa watu wanamtitikadi kali. Wananipokunya mimi mwanangu. Mjomba, itabidi uzungumze naye wewe. Sisi hapa nyumbani tunijaribu sote na tunshindwa. Labda wewe atakusikiza. Hebu ngoja. Na alipoondoka hapa amesema yuna wapi? Msikitini. Nani? Acha nimtafute. Lakini wanasema kweli. Mimi nitafanya vipi kazi yangu? Na sisi tutafanya vipi kazi yetu? Najua uligadhabishwa sana na ali mauaji ambayo umetokea likoni. Na unafikiri ni mara ngapi nimewashika huyu vijana nikiwapeleka kotini na ushahidi wa kutosha kabisa na wanawachiliwa. Inaonekana kwamba ili gingile la majambazi kuna mtoa wa nguvu sana ambao anawasaidia ama sivyo Mustafa. Mm. Maana kile tukiwashika tukiwapeleka kotini kesi inakwenda hivi na kwenda wanawachiliwa tu. Lakini kwa nini? Ah hata hivyo sikuwa huwa mimi na wana bahati sana. Jack we unajua kile kitendo alichomfanyia yule msichana alikoni? Na wajoni kina nani lakini ah ah wewe ni mgeni hapa. Inafaa umsikize mimi na Fande Paul. Na tukueleze vile mambo yalivyo hapa. Hmm? Ah uh, Jack, usiwe na wasiwasi. Wewe endelea kukaa hapa. Utazoea tu. Lile genge lilopotelea kule barini. Wasikutie tumbo joto. Ah uh, Fande Mustafa, twende eh? patrol. Eh, ah, exactly. Kachi. Itabidi uelewe yale wanayosema kwa sababu yana ukweli. Madam, si wote ambao na wao ni majambazi. Wengine ni vijana wadogo ambao hawana hatia. Ambao ni rika la mtoto wangu. Jack ninakuelewa. Na nadhani unaelewa vile kazi yetu ni ngumu. Ni lazima tufanye kazi ili kuleta amani Mombasa. Nimeleta huko kufanya kazi na jamii. Unafikiri nitafanya vipi kama haya yanaendelea? Lazima nionyeshe kwamba ninalinda jamii kwa ujumla. Nina maafisa ambao wanapewa mshahara mdogo ambao wanadhalilishwa ambao wamepewa nyumba ambazo hazifai kabisa kwanza tukizungumzia hilo swala la makao nimearifu ya kwamba umekata kukaa katika nyumba za idara ujua ule mtaa umeenda kuishi si mzuri nimelelewa huo mtaa madam jack jichunge oh, inamlia kufanana yangu halo nam wapi sawa naja kuna nini kanisa la simpol limelipuliwa hilo ni kanisa langu. Bibi yangu yuko huko. Officers, chuo 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 chuo. Kwa kuni tukio hilo, Muhammad Abdi miliki wa duka karibu na kanisa hilo amesema kwamba niwaona vijana watatu wakinimelea jengo wakiwa wamebeba silaha za kisasa.
Ya. Faith. Nifikiri umekufa. Nakupigia simu au shiki. Nafikiri imepotea katika taruki. Hai, Jack. Mungu na vile watoto wamekatika. Wa mama. Mimi au mekatika. Hai. Mimi sijui. Hai, sijaiona. Bomiki. Hai, hata sijui. I don't know. Sijui tena nisebe nini. Jack. Bomu fanya watu hivyo. Lakini kwa nini mtu arushe bomu kanisani? Mhm. Watu katika ibada yao. Faith, uko salama sasa. Na mtoto wenu? Unataka mtoto wenu atazaliwa hapa? Aniliwaonya nikawaambia mbaki na Robi amkusikia. Hao watu. Hao Islamu si watu. Mama. Nini? Hawa ni magaidi tu. Faith na wanangoja wapate nafasi hivi watu balizi. Mama ukinelea kuongea hivyo hapa kwa nguta hama. Mimi hata sitaki kuishi hapa. Unasikia sitaki kuishi hapa. Mama mko wa rafiki yako. Anatusema vibaya. Mama. Chak, hawa si watu. Majirani zetu wa islamu wa kanisano wa nwako watu. Wana pelekatu sipitali kwa kutumia magari yao. Majirani zetu wa islamu wa natuadamu kwa kwa watu. Na umekaa. Kazi kuangia vibaya tu. Aji ya sema nini. Mimi nafisa polisi. Na nafame kwamba magaidi hawa ni mchanganyiko wa kristo na wa islamu. Na uke wenge hivyo na wapati ya nguvu. Wantaka tupigane. Sema utakalo. Lakini ukweli ni kwamba hawa watu wanakonja wapata na fast tu. Watumalize. Jack. Ele. Mwata wetu katika tukio alithibitisha ya kwamba watoto watatu, mmoja wao akiwa mtoto mchanga ni baadhi waliofariki. Mashahidu wamesema kwamba baada mlipuko huo, majambazi hao waliofatulia risasi wa umini hao, walipojaribu ukokoa mani. Yusuf. Yusuf. Mwusa. <laughs> Yusuf. Nini? Hata sijui cha kuamini tena. Kila mtu wamekua kisema kuwa Musa, alikuwa kundi haramu la alfajir. Na kusema lakwe ni mwanangu. Hata pia wewe na kushuku. Ndiyo ubaya wakujiusisha na makundi kama hayo. Nimechoshwa mama! 
Wataka kufa mwanangu. Hawezi kuwa itakuwa kiwa waislamu wasio kuwa na hatia mama. Lakini wala sambaratisha hii jamii. Unajua ni uchungu gani ninaupitia mimi kama mamako? Mama. Lazima tupambane nao kiislamu mama. Mama lazima tuokomeshe wa makafiri. Astaghfirullah. Hu, hu si uislamu. Ni wapi inaposema kuwa ni sawa wewe kama muislamu kuwa wanawake na watoto wakiwa wanafanya ibada zao? Mwenyezi Mungu akusamehe. Naomba mjomba Salim. Naomba mjomba Salim na. Mjomba Salim ana nini? Yusuf. Vipi? Kwa ni ulimwambia nini Yusuf? Dada angu sijuni kuambia nini, he? Yusuf ni me mtafuta mtana kutwa, sijuwa mikuenda wapi, sijuwa mjitia shimula wapi, aswa. Na kumiaribika sasa. Sikiza, rafikiake Musa mewawa. Ati Musa mewawa? Ndiyo, Musa mewawa. Na Yusuf hamechizika kabisa. Alikutajia wewe kama meshika kisu na katoka. Ebu subiri kidogo. Wasema ati hamishika kisu. Eh, haka kutajia wewe na haka toka. Haka nitajia mimi? Eh. Ngoja. Dada, unakika kwa balikuwa meshika kisu? Eh. Una wakika? Halo? Salim. Salim. Kama vile nilivyo wambia, haita kuwa story nzuri. Lakini nahisi, kama kuna kitu tungefanya tofauti, nisinge ishia hivi ilivyo ishia. Ninge kuletia hii story katika jamii yako. Unge nisaidia vipi?
ningependa muangalie huu mchezo. Mnaangalia mchezo, alafu mwisho mtatuambia kama kuna mahali kokote ambako tungefanya vitu tofauti ili mchezo usiishe vile ulivyoishia. Sawa sawa? Tumeelewana? Kwa hivyo tuangalie paka mwisho alafu kama kutakuwa na mabadiliko yote tuweza fanya mtatusaidia kufanya. Sawa sawa eh? Haya, tuangalie mchezo basi. Mwanzo kwenye introduction ya ye kufanya introduction na wale watu wengine Unapata likuwa natetelika sana Ni kama wanawaki wanamzidi kichu hata na shindwa kujitetea na kuleta Ebu njua uje uonge mama kweli Ebu tumpigia makoko kijana hivi afanye kumtuma huku ili huyo kijana hao anamletea information kuhusu huyu wewe kama dada yako unaona mtu yako yoangamia ende katika kundi baya unamuona mama alishindwa kufanya lolote wallahi mimi mimi ninakuona ile nyemelea nyemelea yako ya kibarua na wajua siku hizi vibarua vinchacha na wewe huna simu sasa mimi najua vileta ndio vyatambaa niku niambie na nipe kuungana na wewe ukakuchukua mmoja na wewe kumbuka nilipokulea katika maadili ya kidini mwanangu mimi naonelea, Salim anajukumu kama mzazi, sivyo? Naonelea pale katika onyesho la mkahawani pale. Pali kuwa na vijana wengi sana hapa. Salim angefanya nini kama mtu mzima kuzungumza na wale vijana? Anayo uwezo wakumuliza mjomba ni mekona na watu lakisi waelewi ni kina nani. Naam. Dengi mwitole mfu wake. Waka chini kitako, waka sidia kazi kumpatia ni mafunzo mengi kusu jamii. Kwa hivyo, anika anaye. Eh, kuzola tu washatu wakatari. Washatu wakatari. Kasa yuwa mwita, waka ikitako, wangea ni kama watu wazima. Kwa hivyo, salibu ni mjumba ke, ule mbrasi. Kwa hivyo, obvious pale, waki ungea telewana. Sasa ndo hivyo bana, eh, hali mekua mkia 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 mk tumekuja kunywa chai tu hakuna shida hapa shida iko ah uh, na Musa na Joseph tulikuwa na mazungumzo ah uh, Musa kwanza ni lazima tutambue nyewe nyewe kwanza nitakuwa upande gani tuombie mko upande gani mimi niko upande wa upande wa haki haki na sisi kama Uislamu abadan katan stop hapo mimi napapinga na ungekuwa Salim ungepinga vipi mimi ningekuwa Salim Salim mpesha 
na kama vile mtu aliposema ni wakati lazima tutambue kwanza ninyi wenyewe mtakuwa upande gani wewe uko upande gani kwanza wewe uko upande gani mimi niko katika upande wa haki na ofisi uko upande gani hata yeye uko katika upande wa haki sawa kwa haki gani haki gani ofisi huo na haki gani kwani wasema nini Musa haswa Musa mimi sikuelewi mdogo wangu wasema ah lazima tuambie yeye yuko upande gani ah kuambie upande wa haki wataseme nini ah wewe utakao wewe upande gani asema wewe sasa ni kike yote hapa tutelewa so maje nchi nyingine rais wao hata miji na simu eh eh sikiza nikwambia kijana eh sisi ni wa Kenya eh na lazima tuangalie shida zetu sisi kama wa Kenya mambo ya Somali waachie Somali wenyewe Eh, ama una habari kamili kuhusu mambo somali tuambie basi sisi si, ni waislamu halisi tunajua yote kwa hivyo mimi hapa sio muislamu sio yusufu yusuf umetoka huko na wenzako mmekuja kufata nini huyu rafiki yangu wa kitambo sana huyu rafiki yangu wa zama na zama limeokuwa baba yangu huyu barini kwa hiyo mwasema katika mfundisho huu nani kitambo sisi ilikuwa twapigana kwa sababu twapigania uhuru kule somalia twapigania haya mnyomba umezungumza kwa hiyo waislamu wasiokuwa na hiyo sawa sawa nasikia ni kweli wa somalia huko wa kenya wanaingia lakini sisi tulipiga kura tukachagua viongozi wetu lakini kwa hiyo yule memba upali amechukua kwamba eh ndiye akazungumze kwamba ile majeshi ya withdraw nyaregesho okay, Kenya sawa, sio sawa. swala lako wewe okay, ni swala la security la nchi sio la kusema lakini wanatubwaga itabidi tujilinde wenyewe wewe si kibaka tu Musa tafadhali onyesha heshima kwa mjomba wangu anatupotezea wakati akuwa mpole mjomba Unajua ni changamoto gani zinazotukumba sisi mjikenda wakati tunavyotafuta kitambulisho? Mjomba wewe ushanifuatia mimi ukaniambia chifu aliko depo angata kupata kitambulisho? Ushanifuatia? Mjomba mimi na kitambulisho nikikonyeka ni kati. Kisa kuambia kijana, mimi ndio yaona wewe hujafikia hata robo yako. Mimi ni mtu mzima. Wewe kipiga hisabu tu hivi za kawaida kawaida. Wewe kama una miaka 20 moja una 20 kamili. Mimi na miaka 42 na nenda 43. Pamoja na 40. Niliona kila kitu. Nitambulisho. Usimwongeleshe kitu. Ah, usimwongeleshe. Musa. Sikiza kijana eh. Kama una jambo la kusema ni afadhali useme. Sio unanikosea heshima tu mbele za watu hapo. Na Musa unamwacha rafiki yako unanikosea heshima hapo. Wewe ufai kupewa heshima wewe. Wewe si ni muuza kuku tu. Eh eh Musa. Kwa na heshima na nidhamu. Shasikia eh. Haya. Hakuna chochote na wazia sasa hivi. Itabidi nyote muondoke. Mimi naondoka Musa. Hata mzingine jifundishe kuongea na watu wazima. Musa wewe umetapatana. Kama mambo kupiga na makelele mpiga mtu mzima wakelele. Hapana ni sawa. Basi makini nyingi. Wewe kila siku wenye sawa. Wewe kila siku. Wewe hapo. Tena bwana wewe tena mzee. Bwana kama utakao ule heshima tena mwenda kwa. Sikiliza nikwambie wewe ni mwenda. Angoja kijana njoo. Njoo. Samani mjomba. Ah, hey, Yusufu. Mimi nataka tufanye kikao cha mtu na mjomba wake hapa. Tafadhali mjomba. Ah, 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 ah. Hakuna cha mtu wala nini. Sikiza nikwambie. Unajua tangu marembo babako tuache nimejaribu kuwa kama mzazi wako. Japo wakati wengine sifanikiwi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe unaweza kunikosea mimi heshima hasa wakati nataka kuzungumza na wewe. Aka, ah, pita pita. Ah, pita mbele. Pita pita. Alo, mbele. Good. Ni sawa kwa yuko kasirika. Lakini sidhani kama Jack ana style kufanywa hasira mlizomfanyia. Lakini mjomba usisahau kuwa Jack mpolisi. Sawa? Lakini yeye ni damu yangu. Eh? Jack ni damu yangu. Mjomba kwa sababu sasa ndiyo tuseme like the head of the family. Hapo ndiyo sasa angeanza ku take action. Na action ni kuanza kujua kwamba kijana yao ameingia kwa kujibaya. Sisi mjomba tuvitaki hivyo vyote na kuviongea. Kwa nini? 
Maendeleo ni muhimu kwa kila mmoja wetu, eh? Utalii unatuletea ajira na kipato. <laughs> angalia mimi mjomba wako, eh? Nilikuwa na kazi nzuri sana. Lakini angalia nimeshia kuuza kuku sasa. Na ushawahi kunisikia nikiuwa mtu. Wewe dadake, karu kosha jua mimi kaendelea. Ungemwita mama kando, afu mwambie kiduvu yangu ana shida. Nafikiri sasa mama ushanielewa. Sawa mwanangu. Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Lakini hilo halimaanishi kiwa Muislamu auliwa, basi na huko kamati yako pia umchinje. Lakini mama usisahau kuwa sisi tupigeni haki zetu. Haki. Haki zipi hizo? Lakini Yusuf, sio wapwani peke yake ambao wametengwa katika nchi yetu ya Kenya. Hatuko peke yetu. Unaeleza kuna nini? Kisha nayo kwa hatua na mzazi wako. Kwani kuna ubaya gani mimi? Kwa hiyo sasa hii sasa ndio unaamua kuwa rafiki yangu, si ndio? Yusuf hoja mimi ndio dako mkubwa. Na sielewi kwa nini unataka kuniamini? Okay, ni sawa, tunahitaji haki zetu, tunahitaji title deeds, tunahitaji kuwa na nafasi nzuri katika port. Lakini haimaanishi ya kwamba tunapoua watu ambao hawana hatia, tunapofurusha hawa wenzetu na wito habara, tutakuwa na mafanikio bora. Mbo wake ni mtoto mdogo ambaye alikuwa na hisia kali, lakini zile hisia kidogo zilikuwa na zilikuwa hazija azija pata mtu wa kuzielezea kwa sababu mazungumzo aliyozungumza kulingana na mimi binafsi ni mazungumzo ambayo yalikuwa miathiri nafsi yake kwa sababu wadha ni mimi nitakuwa kwanza kufa wangapi ambao sio wao tayari au wadha ni mimi nitakuwa mwisho wangapi ambao hawana hatia mjomba pande yetu wameuawa na hakuna lolote ambalo limfanywa kila tukifuatilia tuambie eti wao uchunguzi bado unaendelea tuangangana kwenda kutini kila wakati lakini bado tunachezwa wewe fikiri tumbaki na namna gani nyingine? Ah, lakini sidhani kama hilo ni suluhisho eh? Wewe unataka kupigana na serikali sio? Ungengoja tukatulia tukaangalia suluhisho haya mambo. Mjomba hapa suluhisho mmoja peke yake. Hapa mjomba ni patapakai damu kila mahali. Ah, hapo sasa hawatatusikiza hapo. Hapo tujajiletea shida tena sote. Sisi waislamu eh? Sisi wa pwani, wa Kristo, wa bara, wa Somali, wa Zungu, alimradi sote hapo. Salma, siku zote hizo ulikuwa ukinitreatment kama mtoto mdogo. Sasa wadhani huku kunileta beach, utatufanya sisi tuwe marafiki endati. Hiyo sasa. Ah, ah, sikiliza kwanza mkwambie. Kwanza ninafurahi sana kwa sababu ushagundua kuwa ninakuwa mtu mzima. Asante. Ah, pengine ukiendelea hivyo. Labda uenda nikakuamini. Hiyo sasa. Ambapo kitu fresh angeenda akamuita, akamkalisha vizuri. Kwa sababu kuna njia nyingi za kumkalisha mtu na kumwelezea. Yusufu unajua kwa sababu gani napenda hii sehemu eh? Kwa sababu hii ardhi ambayo ina kazi unaweza kubadilisha ikawa msitu na mlai. Lakini kwanza uwelewe sisi wenyewe kama wapwani. Kwanza hatuna kazi. Alafu pili hatuna title deed. Babu zetu wamezikuwa katika ardhi hii na hatuwezi kupata hata title deed. Haswa hilo ndio jambo muhimu ambalo linafaa sisi tupigani eh? Ni lazima tuwe na mabadiliko hapa. Kwa ni lazima tugawanye hapa na watu wengine? Yusuf, mbona unataka kuwa mchoyo? Hmm? Wewe mara ngapi unaimba tataka kwenda kuishi Europe? Na hizo nchi nyingine kuna wakenya wangapi? Mbona hawafukuzi wakaragishwa nyumbani? Ama ataka kuanza wewe? Au ataka kwa yule mtu wa oh mimi nataka nije nkae kwako, niishi kwako, nilale kwako, nile kwako, lakini sije kwangu tafadhali kwangu sitakuwa geni. Hmm? Yusuf. Kuna watu ambao tumewachagua katika serikali yetu ya ugatuzi ili watuwakilishe kama magavana, senators na mawadrep. Umewahi kuzungumza nao? Mjomba hawa watatusikiza. Hawatatusikiza. Mswali ni kwamba je, umewahi kuzungumza nao? Watu wengi sana udhania kuwa mtu anapokuwa katika itikadi kali kwa yeye ni mjinga. Ah, lakini mimi si mjinga. Ya, mimi najua wewe si mjinga Yusuf. Mimi nampenda sana Mola wangu na niko tayari kumtumikia kwa njia yoyote. Lakini Yusuf hata mimi pia nampenda Mungu eh. Kuna njia nyingi sana za kupigania haki bila kuna kinyume na kitabu chetu kitukufu. Nafikiri una toto zako wewe mwenye binafsi? Si ndivyo? 
ambazo kwamba zingine zinakuelekeza kwa dini na zingine kwa maisha yako we mwenye kwa jumla. Sasa ungependa kuangamia bila kutimiza ndoto zako. <laughs> Naambie mwanangu nikusikie. Mungu anafurahia. Haki gani mwanangu? Haki ipi hiyo ambayo mimi si, mamako sija kupatia? Haki ipi ambayo Mwenyezi Mungu haja kupatia zaidi ya kukupa upumzi wewe kila siku? Haki zipi? Kwanza tupambane na hili tatizo ambalo tuko. Sasa hizi huna kazi. Hiyo ni jadi tosha ambayo wewe unafaa uipambane nayo. Kama kijana. Ni haki gani ambazo mimi kama mamako sija kupatia? Ni haki zipi hizo ambazo Mwenyezi Mungu hajakupatia zaidi ya kupata wewe pumzi ili uweze kupumua kila siku? Ni haki ipi hizo? Mimi sijakataa mama. Napata haki zote kwako kama mzazi. Lakini mama Ni sawa mwanangu hapana haki. Lakini zipo nchi ya mwafaka za kufuatilia hizo haki bila kudhulumu nafsi, bila kumwagika damu. Lakini ah sasa kusikia lakini njoo nkuhaki. Sio kwa kusiko nyingi. Hebu niache bwana. Mimi. Afadhali ule Salma alikuwa akinibuti. Bas njoo nkushumu. Wewe. Njoo nkushumu. Umshumu nani? Njoo nkushumu. Hebu nkushumu. Hebu. Angeliweza kumweleza ehe ki njia nyingine ya ki ki ki, ki, ki utaalamu yani. Ehe. Na mfundishe amwambie jinsi kuingia katika ugaidi ubaya wake ni huu uh -huh. na uzuri wake ni huu. Uh -huh. Kwa hivyo angeelewa na nafikiri angesaidika. Yusuf, huo ni kwamba alfajiri ni kikundi kinachofadhiliwa na baadhi ya matajiri kufanikisha malengo yao. Wanatumia nyinyi vijana kwa uchungu na hasira mlio nao kutekeleza vita vya kidini na pia kuwafanya nyinyi kama wanajeshi wao. Yusuf, usikubali kutumiwa. Naona tungetafuta ishu hapa kama vile ukosevu wa ajira kwa vijana. Bila shaka tukitumia hilo tutafanikiwa. Mjomba wewe waota. Mm -mm. Hakuna kuota. Mimi nakwambia tunapopiga kelele pamoja hatutafanikiwa tu. kuna matumaini. Mnaoniambia yaweza kubadilisha mambo. Story yangu sasa yachukua mwelekeo mpya. Pengine tukirudisha muda nyuma kidogo. Alafu tuwe na uwezo wa kubadilisha mambo kulingana na hao mlioniambia. Kungekuwa na mabadiliko yote. Kwanza tukizungumzia hilo swala la makao. Nimearifu ya kwamba umekataa katika nyumba za idara. Ujua ule mtaa umeenda kuishi si mzuri? Nimelelewa huo mtaa madam. Jack jichunge. No, ni mke wangu. Sawa, pokea. Alo? Ah, oh, samani nimechelewa. Niko njani naja? Ni mke wangu ilikuwa tuwe naye kanisani. Jack, ningependa ujichunge sana. Si ingependa kupoteza mtu kama we katika idara hii ya polisi. Si ingependa kuhudhuri ya mazishi yako. Pia mimi si ingependa uye hivyo. Hai, nenda kani sana. Amen. Zambe nangu ya Ikela mubiso Dukumisa ya Yusuf, unafanini hapa? Naenda kuona mtu kidogo. Sama hana tulenza kwa mgumbaya. Sawa. Mjomba Salimu wamesema unataka kutusaidia. Najaribu. 
lakini nachukia watu na wafanyia kazi. <sighs> Tajua watu wengi wanajua wanahisia kama hizo. Um, uh, samani nimechelewa kidogo. Ah. Kuna kaa kuna raha sana. Ah. <laughs> kuna raha sana. Um, uh, karibu. Ah. <laughs> Wasipendelei sana. Um, ukijao ni kuna mtano na senator. Na ningependa ungane na sisi. Ati? Um, senator kwa mtani na uleze hatu umuimu kuwa na mazungumzo. Fikiri ya kusijambu hili. Takupigia simu. tutafuatale tuliyazungumza hapa hii leo basi tunaweza kufanya mabadiliko makubwa sana asanteni
Asante kwa kunisaidia kurudisha familia yangu pamoja. Na nadhani umeona kuwa kila mtu ana maamuzi ya kufanya. Lakini ni jinsi unavyofanya hayo maamuzi ambalo ni jambo la muhimu. Wewe unaweza kufanya nini? Kumbuka, hii ni Mombasa yetu, maisha yetu ya baadaye. Usiku mwema. Sasa, na tingisa kichwa mabega kiuno 